E, hepinize hayırlı akşamlar. E, yeni, yeniden Genç Fikir'de beraberiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacağız. E, Başbakan bildiğiniz üzere e, Samsun'da ilk startı verdi, mitinglerine başladı. E, Ekmelettin İhsanoğlu, muhalefetin çatı e, adayı da e, Hacı Bektaş'tan start verdi. Ama bir farklılık var, kendisi miting yapmayacağını da söyledi. E, evet Bayram hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi iki aday var e, yarışan aslında büyük diyeceğimiz. E, işte biri muhalefetin çatı adayı, CHP'nin ve MHP'nin ortak belirlediği hatta daha sonrasında da 5 partinin de e, altına imza attığı bir bildiriyle imza attığı e, bir çatı adayı var. E, ve AK Parti'nin e, adayı var. E, Başbakan Sayın Recep Tayyip hı hı. Erdoğan e, bir de Selahattin Demirtaş. Şimdi e, Başbakan e, Samsun'dan start verdi, mitinglerine başladı ve e, mitinglerle devam edeceğini söylüyor. Ama çatı adayı bir farklılık gösterdi ve miting yapmayacağını söyledi. Hı hı. İşte Hacı Bektaş da bir ziyaretle start verdi. E, çatı adayının e, miting yapmamasını neye yormak lazım? Nasıl algılamak lazım? Şimdi önce e, şeyden başlayayım. Bu e, Ekmelettin İhsanoğlu'na Beş tane siyasi parti lideri e, bir tanıtım toplantısı yaptılar. Yani ona benzer bir açıklama yaptılar. Bir kere o fotoğraf karesi çok tarihi bir kareydi. Yani e, şöyle tarihi özelliği şu. Beş tane e, siyasi parti lideri yan yana gelmiş. E, poz veriyorlar. Bu pozun arkasında, arka fonda da büyük bir e, resimde şey var. İhsanoğlu var. Ekmelettin İhsanoğlu. Ya bunun anlamı şu. Biz ee, her ne kadar siyasi parti lideri de olsak, genel başkan da olsak, biz cumhurbaşkanlığına yeterli insanlar değiliz, yeterli liderler değiliz. Beşimiz de e, bu özelliklere sahip değil. O yüzden e, bu özellikler bizde olmadığı için bu özellikleri e, üzerinde barındıran, bu özelliklere sahip birine ortak aday gösterdik. O da arkamızdaki kişi e, Ekmenettin İhsanoğlu. E, ben böyle yorumladım o fotoğrafı görünce. Şimdi tabi e, Ekmelettin İhsanoğlu e, yani şey yapmayacak, e, miting yapmayacak. E, doğrusu belki de taks taktiksel açıdan doğru. Çünkü kendisi bir akademisyen. E, dolayısıyla bir akademisyenin hele işte böyle mitinglerde e, işte seçim e, seçime benzer ortamlarda bulunmamış, genelde yurt dışına geçilmiş, halkın nabzını tam olarak bilmeyen e, seçmen, Türkiye seçmeninin eğilimini tam olarak e, kavrayamayan veya bu konuda bilgi sahibi olmayan bir insanın seçim mitinglerinde ya da seçim mitingi yapması bir risktir aslında. Çünkü e, böyle bir veri tabanınız, böyle bir altyapınız yoksa seçmen karşısında nasıl hitap edeceksiniz, ne söyleyeceksiniz? Ve Türkiye'den bu da zaten şeyi işaret ediyor. Yani Türkiye'den ne kadar kopuk olduğunu aslında gösteriyor. Çünkü Türkiye halkı bana göre bir kere e, bu hususta yani kendisinin karşısına gelip e, projelerini yarın öbür gün seçildiği zaman neler yapacağını e, anlatmayan bütünleşmeyen kendisiyle bütünleşmeyen halka oy vermez. Yani bu Türkiye'deki bir kadim seçim davranışıdır. E, seçmen davranışıdır. Dolayısıyla buradan bir kere e, geriden başlıyor. Yani bu konuda Erdoğan'la İhsanoğlu arasında büyük bir fark var. İhsanoğlu bu konuda Erdoğan'la çok gerisinde geliyor. Yani Erdoğan'dan çok geride. Bunu telafi etmesi için de neler yapabilir? galiba anladığım kadarıyla işte böyle lobi faaliyetlerinde bulunacak. İşte hı hı. Hacı Bektaş Veli'ye katıldı. İşte orada bir e, boy gösterdi. İşte Yozgat'a gitti. E, galiba buna benzer böyle simgesel anlamı olan Türkiye'de toplumsal karşı, <gülüyor> karşılığı olan yerlere gidip mesajlar verecek. Ben seçim kampanyası boyunca bu şekilde bir e, yani kampanyasını böylesine e, simgesel yerler üzerinden sağlayacağını düşünüyorum. Bunun karşılığı olur mu? Bunu da pek e, düşünmüyorum. Çünkü belki bir ilerleyen e, dakikalarda bunu konuşuruz. İhsanoğlu halen e, şeyle meşgul. Kendi tabanını daha doğrusu kendisini adan yapan tabanı ikna etmekle meşgul. Yani bunu belki biraz sonra konuşuruz. Önemli bir konu çünkü. E, Türkiye açılmış değil. Yani Türkiye'deki e, 75 milyonu hala hitap şey aşamasına gelmedi. Daha o belli bir grubu e, gruba hitap ediyor. Etmek de zorunda. Çünkü e, 
ithal edilen bir e, aday. Dolayısıyla ithal ettiğiniz aday eğer Türkiye'de tanınmıyorsa e, onu bir şekilde tanıtmanız gerekiyor. Onun özelliklerini işte e, işte bunu yaparken de ambalajlıyorlar maalesef. Yani ürünü biz ürünün içeriğini göremiyoruz. Ürünü ambalajlayarak satıyorlar. Mahalleler arasında gezdiriyorlar. Bu insanlarda ters etki yapıyor. Yani İhsanoğlu e, bu şekilde bir seçim kampanyasında maruz bırakılması bana göre çok e, büyük yanlış ve ters tepecek. Yani bunu biraz sonra belki konuşuruz. Ama e, nihayetinde şunu söyleyebilirim. Soruna geri döneyim. E, İhsanoğlu'nun seçim kampanyası açısından hiçbir mitinge katılmaması özellikle tanıma, tanınma açısından büyük bir fırsatken bunu tepkiklerini düşünüyorum. Çünkü bana göre Erdoğan'ı hiç gezmesine bile gerek yok. Çünkü Erdoğan'ı bütün Türkiye tanıyor ama İhsanoğlu birçok insan tanımıyor. Erdoğan'ın yaptığı mitingler 30 sa mesela şeye kadar seçimlere kadar 30 miting yapıyorsa İhsanoğlu 3 katını 4 katını yapması gerekiyordu. Hı hı. Çünkü İhsanoğlu'nun tanınmaya ihtiyacı var. Bunu yapmadılar. Belki onların da bir düşüncü var. Bakalım işte. yani seçim zamanında ne olur ne biter bunu göreceğiz. Evet, benim de şimdi buradaki tespitim, işte senin de az önce söylediğin gibi bu beş tane partinin Ekmelettin İhsanoğlu'nun fotoğrafının, portresinin önünde bir bildiri yayınlaması ve destek açıklamalarında bulunmaları. Şimdi şunu gösteriyor, partiler de buna işte en başta CHP ve MHP içerisinden bahsediyorum, liderleri de buna dahildir. Ee, onların içinde Erdoğan'ın karizmasını yıkacak e, herhangi bir karizma yok. Öyle bir şahıs yok. O yüzden ne yapalım? İçimizden de böyle bir şey çıkmayacak. O zaman biz dışarıdan bir yerden devşirelim e, ve ona e, karizma pompalayalım dışarıdan. Çabaları bu. E, dışarıdan bir aday getirdiler. Ben de kesinlikle bunu tutmayacağına inananlardanım. E, Ekmelettin Bey'in e, sahadan uzak durması işte mitingler yapmaması aslında bu şunu gösteriyor sahada insanlara anlatacağı bir şey yok vaat edeceği bir şey yok çünkü zaten muhalefetin tutturduğu şey işte Cumhurbaşkanlığı siyaset üstü bir kurumdur asla ve asla o aslında anayasadan aldığı yetkileri kullanmaya hakkı yoktur çünkü onların düşünceleri bu yönde Erdoğan'ın da bunu tam manasıyla kullanmasından zaten korkuyorlar bu onların en büyük korkusu bunu savunurken de Ekmelettin Bey'i sahaya çıkartıp hangi vaatleri söyletecekler ne diyecek yani şunu mu diyecek ya anayasanın bana verdiği hakların hiçbirini kullanmayacağım ya da bunları kısıtlı kullanacağım mı diyecek bu bir vaat değildir kendi ayağına sıkmak olur zaten sahada söyleyeceği bir sözü olmadığından zaten konuşmayacak e, artı işte Hacı Bektaş'tan başlaması bu işe zaten mevcut yapılarına kendi seçmenlerine işte CHP e, bu çatı adayının bir ayağı CHP bir ayağı MHP MHP kökeni e, biraz daha Ekmenettin İhsanoğlu ile yakın aslında hı hı. hani onları tavlamaya belki bir çabası olmayabilir ama CHP tabanını tavlaması gerekiyor işte e, Hacı Bektaş'a gitmesinin sebebi de bu Buradan da şu çıkıyor aslında yani körler sağırlar birbirine ağırlar. Zaten kendi seçmenine gidiyor. Başka bir kitleyi hedef almamış. Hı hı. Sadece e, CHP'yi ikna çabasında. Aslında işinin bu olmaması lazım. Kendisi de çıkıyor diyor ya e, işte 72 milyonun tamamını kucaklayacak bir cumhurbaşkanı olacağım diye söylüyor. Onu id iddia ediyor. Bunu söyle mi? Bu şey, tabii İhsanoğlu bir iftar yemeğinde e, bu konuşmayı yaptı. E, yani konuştuklarıyla yaptıkları, icraata döktükleri tamamıyla birbiriyle çelişiyor zaten. Kılıçdaroğlu'nun da söylediği bir yani Ekmenettin Oğlu, İhsanoğlu'nu ilk açıkladığında söylediği bir cümle vardı. Orada diyor ki işte aslında bizim ülkemizde tanınmıyor ama dünya tanıyor Ekmenettin Bey'i demişti. Hı hı. Şimdi ben de diyorum ki doğrudur dünya tanıyor Ekmenettin Bey'i ama Ekmenettin Bey Türkiye'yi ne kadar tanıyor? Yani bu halkın derdiyle ne kadar hemhal olmuş ee, bizim acımız da ne kadar yoğrulmuş bizim çektiğimiz sıkıntıları zamanında o ne kadar çekmiş Yozgatlı tamam Yozgat da ne kadar durmuş bu ülkede ne kadar yaşamış yani burada yaşadığıyla Mısır'da yaşadığı yılları bir karşılaştıralım acaba burada ne kadar durmuş Türkiye'de orada ne kadar durmuş 
Yani e, dünyanın Ekmelettin Bey'i tanımasının bir manası yok. Ekmelettin Bey'in Türkiye'yi tanıması lazım. Yani burada e, Cumhurbaşkanı adayı şu anda, e, Çatı adayı. Acaba Cumhurbaşkanı olursa e, gerçekten hakkıyla yönetebilecek mi? Acaba bu işinin hakkını verecek mi? Bu halkı ne kadar tanıyor? E, yapılan siyasi e, yanlışlarda ya da doğrularda bu halkın tepkisini ne kadar biliyor? Yani Gezi'yi bu ülkede yaşamış mı acaba bu halkla birlikte? E, i̇şte e, 2001 krizini bu halkla birlikte yaşamış mı? Terörü bu halkla birlikte yaşamış mı? Çok şükür terör e, sonlandı, kardeşlik süreci başladı. Bu süreci halkla birlikte yaşamış mı? Süreçten ne kadar haberdar? O yüzden e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun yani bu e, muhalefetin çatı adayı formülünün ben çok da tutmayacağını düşünüyorum. Yani şimdi tabii e, İhsanoğlu'nun açmazları var. E, çünkü İhsanoğlu bir kere sen de işte bahsettin Türkiye'deki birçok dinamikten habersiz birçok şey geçirdi. Türkiye ama bütün bunlar olurken bütün kırılma noktalarında yurt dışındaydı. E, dolayısıyla Türkiye halkı aslında bu kırılmalarda e, işte 17 Aralık ondan öncesi işte gezi olayları geziden önce işte 7 Şubat Mit krizi ve daha öncesi işte çözüm süreci açılımlar, demokratik açılım bütün Türkiye'yi ilgilendiren temel meselelerde İhsanoğlu'nun performansı veya İhsanoğlu'nun tavrı bakış açısı nedir? Türkiye halkı bunu bilmiyor. Türkiye halkı Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, mesela Alevi sorununu ile ilgili ne düşündüğünü bilmiyor. E, şahsen ben bilmiyorum. bilmiyorum. Yani bilen var mı? E, onu da bilmiyorum. Ama ben kendim Alevi meselesiyle ilgili İhsanoğlu'nun ne düşündüğünü, nasıl bir pozisyon geliştirdiğini Bu bilmiyorum. Evet, Hacı Bektaş Veli'ye e, gitti. Ama yani bu gidiş e, farklı bir anlamı var bu gidişin. E, Nihayet mesela Kürt meselesiyle ilgili İhsan onu ne düşünüyor? Kürt meselesi bu ülkede 100 yıldır tarihi olarak var olan son 30 yıllık çatışma ile geçmiş bir mesele. Hı hı. Çok kadim ve köklü bir mesele. Şimdi İhsan onu bu meseleyle ilgili ne düşünüyor? Devletin başı olmaya talip bir insan. Sonuçta bu bu mesele Türkiye'nin en önemli meselesi. Bununla ilgili bir şeyler söylemesi gerekiyor. Fakat biz bundan e, haberiz, bilmiyoruz ne düşündüğünü. Bu da çok ciddi bir kendisi açısından çok ciddi bir dezavantaj. Onun dışında mesela gayrimüslimlerle ilgili ne düşünüyor? Yani bu ülkede örneğin ruhban okulunun açılmasını isteyen gayrimüslimin işte onların bir takım talepleri var. Gerçi bir takım talepleri karşılandı işte iade ediliyor falan gasp edilen ellerinden alınan mallar iade ediliyor. Ama nihayetinde Türkiye'nin bir gayrimüslim problemi var. Hı-hı. Bu problemle ilgili Neyse. ne düşünüyor? Veya mesela köşke çıktığı zaman İhsanoğlu Türkiye'deki meselelerle ilgili nasıl bir yol izleyecek? Hani bunları bilmemiz gerekiyor. E galiba bir kısa aram vereceğiz. İstersen... Ha, bir ara verelim. Benim sana e, İhsanoğlu'nun Sisi'yi kınamaması ile alakalı e, yayın başladığında tekrar e, aradan sonra bunu soracağım. Bir de Madımak'ta e, daha doğrusu Hacı Bektaş'ta yaptığı konuşmada işte Madımak'la ilgili mesajlar verdi. E, i̇şte halkı okuyamaması ile alakalı başbağları hiç anmadı mesela. Bunları seninle e, ikinci yarıda konuşalım. E, sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet sevgili seyirciler tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi araya gitmeden önce söylediğim gibi e, İhsanoğlu'nun Sisi'yi kınamaması. Başbakan da bunu eleştirdi. E, zaten Sisi'yi kınamadığında başbakan bir tavır almıştı. E, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani e, dünyanın tanıdığı bir isim. Ee, Mısır'da o kadar sene kalmış bir isim. Ee, kaldı ki babası da o topraklarda vefat etti. Ee, ve Sisi'nin e, darbeyle gelişini kınamadı. Buna bir darbe diyemedi. Aynı CHP'nin yaptığı gibi. Ee, bu konuda ne söylemek istersin Bayram? Tabii yani aslında malumlar bir şey söyledin. Ba- babası o topraklarda hayatını kaybetti dedim. Burası önemli. Bir de şu var yani onu da geçmeyelim. Babası bu topraklardan sürkün gitti. Cehennem onu söylüyorum. Ha, onu söyleyeceğim zaten. Şimdi babası e, hani o topraklarda hayatını kaybetti e, dedim. Burası önemli çünkü babası niye o topraklarda hayatını kaybetti? Niye oraya gitti? Çünkü babası bugün e, kendisini aday yapan siyasi partinin geleneğiyle beraber yani o e, dinle ilgili aralarına koyduğu mesafeyle beraber e, bu topraklarda sürgün edilmiş yani e, dindar olduğu için sürgün edilmiş bir insan. Şu anda işte gün geçiyor 
dindar olduğu için sürgün edilen insanın oğlu dindar olduğu için bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı yapıldı aynı parti tarafından. Bu da ciddi bir paradoks. Bunda not düşelim. Şimdi e, İhsanoğlu tabii şey e, hani şeye gitti mesela dedik ya Hacı Bektaş Veli'ye gitti işte Madımak ile ilgili konuştu ama başbağları konuşmadı. Onunla ilgili bir şey söylemedi dedim. Şimdi bir kere İhsanoğlu'nun bugüne kadar yaptığı bütün e, ya açıklamalar ederim, burada şu gibi çıkıyor sanki e, yani biraz bunu açmanı istiyorum aslında. E, şimdi Hacı Bektaş'ta yaptığı konuşmada e, Madımak katliamını söyledi. E, o tarafa zaten meyilli olduğunu oranın e, bir nevi oylarını daha doğrusu onları ikna etmeye çalıştığı buradan çıkıyor. Ama AK Parti seçmenine ya da muhafazakarlara hiç oynamadığı da çıkıyor. İşte Madımağ'a dillendirmemesiyle. Yani e, gayesi acaba e, gerçekten Cumhurbaşkanlığı değil mi? Başka bir şey mi? Yok. Şimdi, şimdi İhsanoğlu e, bir kere kendi tabanını, yani kendi tabanından neyi kastediyorum? CHP tabanı ve MHP tabanını. Özellikle CHP tabanını. Çünkü MHP'de çok ciddi bir sıkıntı yok MHP tabanında. Fakat CHP tabanında çok ciddi bir sıkıntı var İhsanoğlu ile ilgili. Hı hı. İhsanoğlu bugüne kadar yani şu an işte pazar günü, pazar günü bugüne kadar şu saate kadar yaptığı bütün çalışmalar aslında layık mahalle ikna etmeye yönelik çalışmalar. İhsanoğlu'nun söylediği her şey, televizyon programlarına katıldığı işte e, PR çalışmalarının yapıldığı her şey şu anda e, layık mahalleye kendisini kabul ettirme üzerine inşa ediliyor. Hı hı. Mesela İhsanoğlu Hacı Bektaş Veli'ye işte oraya gidip Madımak'la ilgili konuşması bir tesadüf değil. Bu tamamıyla layık mahalleyi ikna etmeye yönelik bir PR çalışması. İhsanoğlu mesela e, birkaç gün aday olduktan sonra birkaç gün boyunca işte bu e, Cihangir medyası bunun başının şey eşinin başının açık olduğuna dair fotoğraflar yayınladı. E, birkaç gün sonra mesela iyi Atatürkçü olduğu, işte aslında hani layık bir insan olduğu, seküler bir yaşam tarzına sahip olduğu, aslında e, namaz kılmadı. Hani namaz işte bir birisinden garip bir röportaj yapıldı. İşte namaz kılmıyor. Ben hiç namaz kıldığını görmedim falan. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İhsanoğlu seçim kampanyasını bugüne kadar yani bu pazar e, bu saate kadar yaptığı bütün çalışmalar layık mahallesini ikna etmeye yönelik. Şimdi ben aslında bunun çok da uzayacağını düşünüyorum. Yani İhsanoğlu acaba hani ne, nereye kadar? Mesela Peki, şimdi dedim ki AK Parti ile ilgili, AK Parti ve çevresiyle ilgili veya e, AK Parti'nin temsil ettiği tabana yönelik hiçbir söylemde Çabası bulunmadı. Yok. Çabada bulunmadı. Nasıl bulunsun ki? Daha hala kendi kendisini aday yapan kitleyi kendisi, kendini kabul çalışıyor. ettirmeye çalışıyor. Peki bu şunu doğurmaz mı? Yani aslında onu aday yapan e, esasen MHP. MHP bu teklifi götürüyor ve CHP e, kabullendirmek için belki tabanına sanki kendi teklifleriymiş gibi bunu lanse ediyor. E, peki şimdi CHP'yi sürekli tavlamaya, onun tabanını tavlamaya çalışırken acaba samimi MHP'lileri de e, kaçırmaz mı bu şekilde? Zannetmiyorum. Şimdi bir kere bunu MHP e, şey yaptılar. Yani bunu sanki Kılıçdaroğlu e, öne sürmüş gibi e, gösterdiler. Yani bunu işte Bahçeli aslında arka planda Bahçeli önermiş dediler. Mesela sen de bunu söylüyorsun. Fakat e, ben yaptığım araştırmalarda, yani ben bu adaylık meselesiyle ilgili birkaç tane de yazı yazdım. Ben şunu gördüm. E, çok geriye dönük. 2010 bir şey e, bu Cidde Aydın Doğan görüşmesinden biraz öncesinden bugüne kadar İhsanoğlu ne yapmış? Çeşitli işte kimlerle görüşmüş? E, bunu Buna baktığın zaman şunu görüyorsun. Bir kere e, Aydın Doğan'la İhsanoğlu'nun Cidde'de 2011'de yaptığı o görüşmeden sonra İhsanoğlu'nun bir e, eksen kayması var. Yani sanki o tarihten itibaren, 2011'den itibaren 3 yıl boyunca Türkiye muhalefetinin Türkiye muhalefeti derken e, AK Parti karşıtlarından bahsediyorum. Yani Hı -hı. AK Parti'nin adaylığına karşı bir aday geliştirme refleksi gösteren güruhtan bahsediyorum. Onlar onların aday olmak için İhsanoğlu o günden itibaren bir eksen kayması. Yani bu muhalefete e, göz kırpma açısından bir söylem geliştirmiş. Yani ben doğrusunu istersen e, bu darbeyi kınamamasını da buna bağlıyorum. O günden sonra Batı kamuoyuyla iyi geçinme e, pratiğini de buna bağlıyorum. Çünkü o günden itibaren orada biliyorsun konuşuluyor. Yani işte adayımız olsan falan gibi bir hı hı. konuşma geçiyor aralarında. Bir de şunu gördüm. 
E, ya şunu söylüyorum. 2011'den itibaren aslında bana göre İhsanoğlu e, hazırlık, böyle bir hazır, evet, hazırlık yapıyordu ve kendisi de bunun farkındaydı veya birkaç kişi bunun farkındaydı biliyordu. Bu bir. İkincisi evet Bahçeli bunu e, önerdi ama e, bu işi başlatan Bahçeli de değil. Ya bu bir üst aklın önerdiği, üst aklın empoze ettiği bir aday. Şundan anlıyoruz. Bir kere e, Bahçeli'nin aday Ekmelettin İhsanoğlu e, isminin açıklanmasından 41 gün önce biliyorsun yapmış olduğu böyle e, ODTÜ matematik bölümü mezunlarının bile böyle hayret içerisinde bırakan bir e, şekil falan çizmişti. Matematiksel bir şekil üçgen çizmişti. Üçgen ve yuvarlaklardan Üçgenler çizdi. Onun ortasında bir üçgen çizdi. İşte Migros'un 3 M'sinden esinlenerek M'ler falan çizdi. Muhafazakar Milliyetçi falan. Şimdi oraya baktığın zaman şunu söylüyor aslında. Diyor ki İhsanoğlu tarif ediyor orada Bahçeli. Mesela muhafazakar olacak diyor. İşte milliyetçi olacak diyor. Aynı zamanda şey olacak. Cumhuriyetçi olacak diyor. Layık olacak diyor. Yani, ama diyor demokrat da olacak diyor. Oraya baktığın zaman aslında <gülüyor> o üçgen formülünü çizerken Bahçeli'nin aklında zaten Ekmelettin İhsanoğlu konarmış. O bir. Bu 41 gün önce oluyor. Daha geriye dönelim. Tam 70, 71 gün önce Kılıçdaroğlu'nun çok garip bir açıklaması var. Kılıçdaroğlu bir televizyon programında diyor ki bizim diyor adayımız bir kere diyor siyasetçi olmayacak diyor. Bizim diyor önereceğimiz aday e, işte hani akademik olacak işte sivil olacak diyor dünyayı iyi dünyanın iyi tanıdığı bir aday olacak diyor. Hı hı. Bakın o konuşmayı da e, incelerseniz. Yani Kılıçdaroğlu'nun 71 gün önce yaptığı açıklamayı e, incelerseniz aslında Kılıçdaroğlu isim vermeden direkt İhsanoğlu tarif ediyor. Şimdi bu her iki açıklama aslında bize ve e, Ekmelettin İhsanoğlu'nun 2011'den sonraki performansı bize bu adayın aslında her iki lidere de empoze edildiğini ve e, bu iki hani Ekmelettin İhsanoğlu adayımızdır. Siz de buna göre hazırlığınızı yapın, kendi tabanınızı sizin aday olmamanız yönünde ikna edin. Ya aday değiliz falan deyin. Bir aday profili çıkartın. İnsan onunla uygun bir PR çalışması yapın şeklinde bir ortak üst akılın ortaya koyduğu bir proje. Yani e, bunu kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi tabi İhsanoğlu kendi e, CHP ve MHP tabanını özellikle CHP tabanını nasıl ikna eder bunu hep birlikte göreceğiz. Ben doğrusu kampanya döneminin tamamını hep onlara ayıracağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bu konuda Laik mahallesinde <gülüyor> ciddi endişeler var. Ya yani İhsanoğlu da bir de çok garip bir kampanya ya sürüklüyorlar. Yani e, Laik mahallede mesela onu e, şeyle gezdirecekler. Yani işte fötül şapkayla gezdirecekler. Aynı İhsanoğlu'nu götürüp e, muhafazakar mahalleye şeyle fesle gezdirecekler. Yani Oraya götürüp İslamcı işte e, muhafazakar yani şey diyorum muhafazakar mahalleye götürüp İhsanoğlu'nda diyecekler ki işte bu e, İslamcı işte muhafazakar El Ezher mezunu e, işte bizim içimizden biriz hem de Yozgatlı işte göbeğini kaşıyor ara sıra makarna yiyor makarnayla da beslendi hani bizim gibi birisi diyecekler hı hı. aynı İhsanoğlu'nu paketleyecekler ambalajını değiştirecekler ama içi aynı yani o onu da alıp layık mahalleye götürecekler diyecekler ki bu layık Atatürkçü işte yaşam tarzı bizim gibi operaya bile gidiyor hiç makarna yemedi göbeğini kaşımaz yani operadan çıkmaz evet. böyle bir profille aynı kişiyi ambalajlayıp oraya satacaklar ya tamam da yani siz bunu yapıyorsunuz bu iletişim bilgi çağında ya yani insanlar bunu seçmen bunu görmeyecek mi yani seçmen sizin bu ikircikli tavrınızı, şizofrenik e, siyaset, şizofrenik e, kampanyanızı görmeyecek mi? Bu da çok ciddi bir handikap. Yani bana göre bu onlara kaybettirecek. Ve ben şunu iddia ediyorum. CHP tabanı özellikle yeminli Kemalistler, e, yeminli muhalifler, e, bu Jacoben elit e, sınıf, bana göre tatilde olacak o e, Ağustos, işte 10 Ağustos döneminde, seçim döneminde ve bunlar İhsan olduğu için, İhsan olduğu gibi bir karakter için e, her ne kadar kendisi Kemalist olduğunu, Atatürkçü olduğunu, Kemalist değil de Atatürkçü olduğunu söylese de, eşinin başının açık olduğunu söylese de bu böylesine bir karakterle, e, karakter için tatillerini yarıda bırakıp oy kullanmayacaklar. Evet. Dolayısıyla bu aslında... Bu, e, bu nedenler onda bir oy kaybına neden olacak ve ben 35'i belki hani bunu şimdi söylemek pek doğru değil ama e, yanına da bilirim ama ben 35 bandını aşamayacağını düşünüyorum e, bu nedenlerden dolayı. Evet e, bu oranlarda ben de sana katılıyorum. 
Şimdi e, Ankara'da geçtiğimiz bu 30 Mart seçimlerinde Ankara'da bir ittifak kurulmuştu. İşte Mansur Yavaş üzerine toplanılmıştı. E, aslında tuttu da biraz. Yani başa baş bir e, çekişme yaşandı AK Parti'nin adayıyla. E, CHP'nin adayı arasında. O dönemde e, MHP lideri Bahçeli asla böyle bir ittifak olmadığını desteklemeyeceklerini söylüyordu. Ama bugün yapılan ittifakta çatı adayı konusunda görüyoruz ki e, aslında e, o ittifak da e, varmış. Gizli bir şekilde o ittifak da o zamanlar yaşanmış. Bugün de e, işte belki de o ittifakın üzerinden ya bak bu tutuyordu bu da belki tutar manasında e, bu ittifakı açık bir dille e, çatı adayı üzerinde birleştirdiler. Şimdi e, 30 Mart seçimleri e, ülkede bir referandum havasında geçti. Yani hiç yerel seçim gibi değildi. Tam anlamıyla bir referandum e, değeri taşıyordu. E, sana bu seçimin acaba ne manaya geldiğini soracağım. E, acaba bu seçimde bir referandum mudur? Ya tabii şimdi bir kere Halk bu evet, kesinlikle referandumdur. Neyin referandumudur bu seçim? Bu seçim eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin referandumu. Yani e, şimdi İhsanoğlu Eski Türkiye'yi temsil ediyor. Eski Türkiye'cileri temsil ediyor. Erdoğan ise yeni Türkiye'cileri temsil ediyor. Şimdi dolayısıyla aslında biz 10 Ağustos'ta sandık başına giderken eski Türkiye'ye, eski Türkiye'nin geleneklerine, eski devlet anlayışına devam mı edeceğiz? Yoksa biz artık bütün kurumların, devletin bütün kurumlarının, e, hatta Cumhurbaşkanlığı'nın yani çünkü en tepe noktadır e, Türkiye'de. Bütün kurumların halkın hizmetine açıldığı, hatta bizzat halk tarafından başın seçildiği e, yeni Türkiye'ye mi evet diyeceğiz? Tamamıyla bir referandum. Yani bundan önceki referandumun hatta daha da ötesi. Yani mesela Başbakan Erdoğan'ın e, bu, bu kampanya sürecini Samsun'dan başlatması aslında çok önemli. Niye önemli? Çünkü 19 Mayıs 1919'da Atatürk... E, Milli mücadeleye Samsun'dan başlıyor. Hı hı. Yani Türkiye'yi aslında birinci cumhuriyeti Samsun'dan başlıyor. Yani Samsun'a çıkarak kurmaya başlıyor. Şimdi Erdoğan da şunu söylüyor. Erdoğan da diyor ki, evet diyor Atatürk diyor. Atatürk'ün yaptığını inkar etmeden, bu da çok önemli. Bunda not düşmek gerekiyor. Atatürk bu cumhuriyeti kurarken Samsun'dan başladı. Samsun'a çıktı ve oradan milli mücadeleyi bu Türkiye'yi kurma hareketi oradan başladı diyor. Erdoğan da diyor ki, biz de diyor. Samsun'dan başlıyoruz. Ama biz de diyor yeni bir Türkiye için başlıyoruz. Yani bu yeni bir Türkiye'nin ayak sesleri diyor. Biz de bu anlamda diyor ikinci her ne kadar o söylemese de biz söyleyelim ikinci cumhuriyeti. Yani yeni Türkiye'nin kuruluşunu Samsun'dan başlatıyoruz diye simgesel anlamda oradan başlattı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla e, Ekmelettin İhsanoğlu aslında şunu da temsil ediyor. Eski Türkiye'yi hem temsil ederken şunu da söylemek istiyor. E, veya Ekmelettin İhsanoğlu oy verecekler şunu bilmeli. Ee, insanoğlu şunu söylüyor diyor ki parlamenter sisteme devam edelim yani o insanoğlu oy vermek aslında parlamenter sisteme devam etmek anlamına gelecek bir iki e, anayasa mahkemesi danıştay yok yani işte bu darbenin darbelerin ürünü olan çarpık kurumlar ve cumhurbaşkanlığı makamı bu makamlar halkın olmasın tamamıyla resmi ideolojinin emniyet sübabı olsun. Yani parlamentayı kontrol etsin. Yani halkın iradesini kontrol etmeye devam etsin. İhsanoğlu'na oy vermek bunların devam etmesini oy vermek demektir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı eğer İhsanoğlu oraya gelirse şu anlama gelecek. Yani yine e, mecliste bir takım yasalar çıkacak. Bir takım işte e, özgürlükleri geliştirecek. Mesela demokrasi paketiyle ilgili bir şeyler çıkacak. Hı hı. Köşke gidecek. Köşk bunu veto edecek. Yani halka rağmen e, ve devleti koruyan, yani devleti aslında halka karşı koruyan bir anlayışın devamı olacak İhsanoğlu. Peki Erdoğan'a oy verecekler, e, niçin oy verecek veya Erdoğan'a oy vermek nedir? Erdoğan'a oy vermek bir kere o makamın direkt Cumhurbaşkanlığı makamının direkt halka açılması demek. Halkın hizmetine girmesi demek. Hı hı. Ve bu yeni Türkiye'yi işte müjde ediyor. Yeni Türkiye'de Nitekim Erdoğan da galiba Samsun'da böyle bir şey söyledi. Devlet değil öncelikli olan halk. Yani halka rağmen hiçbir şey yapılmayacak. Halka rağmen Cumhurbaşkanlığı makamı siyasetin ve meclisin üzerinde kara basan gibi olmayacak. Anayasa Mahkemesi, 
HSYK, Danıştay, YÖK gibi darbe ürünü halka rağmen siyaset yapan tırnak içerisinde kurumlar ve halkın gelişmesini, özgürleşmesini engellemek için bizzat resmi ideolojinin bu ülkeye dayattığı e, kurumlar lav edilecek. Lav edilmese bile halkın hizmetine açılacak. Bu nasıl olacak? Bu Cumhurbaşkanlığı makamına makamının halka açılmasından sonra olacak. Dolayısıyla Erdoğan'a oy vermek e, yeni Türkiye'ye oy vermektir. Yeni evet. bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla e, totalde şunu söyleyebiliriz. Erdoğan ve Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili o tercihlerini yapacak kişiler aslında yeni Türkiye ve eski Türkiye arasında bir seçim yapmış olacaklar. Bunu da hı hı. not düşmek gerekiyor. Şimdi e, bir başka e, bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı dikkat çekilmesi gereken bir husus daha var. E, şimdi 90 yıllık bir inkarcı politikanın e, işte Kürtleri inkar eden e, bir devlet e, geleneği haline gelmişti artık. Bu arada sözünü kestim ama evet. demir taşı hiç konuşmuyor. Onu ona geliyorum Aha. şimdi. Şimdi 90 yıllık bir e, inkarcı bir devletten e, hakları gasp edilmiş hakları iade eden bir devlete geldik artık. Ve e, 90'lı yıllarda milletvekilleri meclisten çıkartılıp enselerinden tutulup toroslara bindirilip o sivil ekiplere bindirilip e, götürülmüştü. Cezaevine girdi. Onlardan bir tanesi hayatını kaybetti. Birisi evet şimdi o dönemden yani, yani o e, TÜKK denilen e, o dönemden e, bugün aynı oluşum içerisinden e, bir cumhurbaşkanı adayı çıkıyor. Bu çok önemli bir gelişme. Yani demokratikleşme yolunda çok önemli bir gelişme. E, ve bu aday da Demirtaş. Şimdi e, uzmanların e, verdiği o oranları var aslında. Bunları söylemeyelim de benim de tahminimi söyleyeyim ben. 9,5 bandında görünüyor Selahattin Demirtaş'ın benim nazarımda onun alacağı oy. Bu çok ciddi bir oy. Aslında kendi aldığı seçimlerde aldığı %5-6'yı da geçmiş. E, bu sanki CHP'den e, CHP'nin küskünlerinin işte Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermesinden dolayı küsen bazı kesimlerin sanki oylarını e, Demirtaş üzerinde toplayacaklarını gösteriyor. E, şimdi Demirtaş üzerinden e, biz girelim. E, kampanya, Türkiye'deki seçim kampanyası acaba nasıl şekillenecek? E, çatı adayı sahada ne söyleyecek? E, AK Parti'nin adayı e, mevcut başbakan e, sahada ne söyleyecek? Ve Demirtaş ne söyleyecek? Artı Seçim acaba ikinci tura kalır mı? İkinci tura kalırsa nasıl bir şey hı hı. E, ortaya çıkacak? Nasıl bir portre ortaya çıkacak? Kim kimi destekleyecek? Eğer ikinci tura kalırsa. Yani çok soru sordum o zaman. <gülüyor> o zaman adım adım, adım, adım, adım, adım gidelim. Geliş yok hepsini cevap vereyim ama biraz süre istiyorum. Tamam. Ee, şimdi bir kere e, son sorudan başlayayım. E, kesinlikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turda belli olacak. Hı hı. Ee, hani görünen e, köy kılavuz istemez. Nasıl olur? Erdoğan %55 bandında e, olur ve ilk turu ilk turda seçilir. Ee, İhsanoğlu 35 civarında. Ben Selahattin Demirtaş'ın 9,5 civarında olacağını düşünmüyorum ama ihtimaldir çünkü Not bugüne bir yere. Yok ihtimaldir çünkü Selahattin Demirtaş'ın adaylığı açıklanınca oh be diyen bir sürü insan oldu. Niye? İhsanoğlu dayatmasına karşı duran ancak e, Erdoğan'a da oy vermeyecek bir kitle vardı. Hı hı. Hem İhsanoğlu dayatmasına karşı çıkıyorlar, içlerine sindiremiyorlar. Hem de e, Erdoğan'a oy vermeyecekler. Ama sandığa da gitmek istiyorlar. İşte Selahattin Demirtaş'ın adaylığının açıklanması bu kitleyi rahatlattı. Bu kitle, oh be diyen kitle e, gidip Demirtaş'a oy verecekler. Bu açıdan Demirtaş'ın adaylığı onlar için bir şey oldu, rahatlatıcı unsur oldu. Belki buradan biraz oy alabilirler. Evet. Yani sahada bu e, aktörler e, neyi konuşacaklar, ne savunacaklar? Yani e, AK Parti'nin adayı aslında ilk günden beri hatta adaylığı açıklanmadan bile bizim adayımız oturmayacak. E, yani Cumhurbaşkanı e, adayımız Cumhurbaşkanı Hı -hı. seçildiğinde öyle e, oturup yerinde kalmayacak Hı -hı. ve aktif e, çalışacak demişti. Ama... Çatı adayında bu konu tamamıyla değişiyor. Onlar da siyaset üstü bir kurum olarak görüyorlar. Bu sokağa inmeyeceğini, yani sahaya inmeyeceğini gösteriyor. Ya da yürütmeye direkt karışmayacağını gösteriyor. Peki Demirtaş'ın da tutumu ne olacak? Üçünü de bir değerlendirme yapalım. Şimdi Başbakan Erdoğan'ın seçim kampanyası şunun üzerine inşa edilecek diye öngörüyorum. 
bir kere Erdoğan bundan sonra yapacağının yani neler yapmak istediğini halka anlatacak. Ve Erdoğan bana göre şunu söyleyecek. Nitekim Samsun'da da galiba bunun işaretlerini verdi. İlerleyen günlerde bunu daha da sık dile getirecek. Köşke gitmesi halinde bir kere bir son olmadığını işlemeye çalışacak. Yani bunun bir son olmadığını aslında bunun daha farklı anlamda yeni bir başlangıç olduğunu... Peki şunu hiç dillendirmedi aslında. Ee, başkanlık vaadini açıkça söyleyecek mi söyleyecek. kampanyada? Tabii. Yani ilk günlerde bunu söylemez ama bunu e, birkaç gün sonra söyleyecek. Şimdi Erdoğan şunu söyleyecek. Ben köşke çıkarsam Erdoğan, Erdoğan'ın köşkesi çıkması demek ne demektir? Bunu halk anlatacak. Yani Erdoğan bir kere şunu sö söylemek zorunda. Yani ben köşke çıktığım zaman... Köşkün bugüne kadar, her ne kadar köşkteki yetkiler e, parlamentoyu ve halkın iradesini kontrol altına almak için yetkiler Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş olsa da, ki bugüne kadar kullanılmamış olsa da, aslında Cumhurbaşkanlığı makamı Kemalistlerin, iddiaçıların, darbecilerin, tamam mı? Bu, bu insanların, bu grubun halkın egemenliğini engellemek için oluşturdukları bir temsil makamıdır Cumhurbaşkanlığı makamı. Dolayısıyla bu makamı özellikle 80 darbesinden sonra Evren'in e, ataklarıyla bu makamın yetkileri daha da güçlendirildi. Niye? Halk şey yapmasın yani halkı kontrol altında tutalım. Emniyet sıvabı gibi bir yer. Hı hı. Yani devletin resmi ideolojinin rejimin emniyet sıvabıdır e, Cumhurbaşkanlığı köşkü. Yetkilerini kullanmadılar. Şimdi Erdoğan da diyor ki ya zaten siz bu yetkileri kendiniz verdiniz. Ben mi verdim? Yani 80 darbesinde bu makamı güçlendiren sizlersiniz. Kullanmamışsınız. Bu beni ilgilendirmiyor diyor. Ben diyor eğer seçilirsem bunların hepsini kullanacağım. Nedir onlar? Ben e, işte bakanlar kuruluna başkanlık edeceğim. Bunu söylüyor. Bunu söylemek zorunda. Şimdi Erdoğan orada yapacağı bütün işleri söylemek zorunda. Niye? Çünkü Türkiye'de bir biz şey görmedik. Yani bir cumhurbaşkanı e, bakanlar kuruluna başkanlık ettiğini görmedik. Şimdi Erdoğan bunu ısındırmak zorunda tamam mı? Ya halka hmm. bunu aşılamak, halkı buna hazırlamak zorunda. Dolayısıyla her gittiği yerde şunu söyleyecek. Ben bakanlar kurumu toplayacağım. Ben yolu da soracağım. Ben işte inşaatları da soracağım. Tokyo'nun yaptığı işleri de soracağım. İşte barajları soracağım mesela. Yani bu ülkede bugüne ekonomiyi mesela kontrol edeceğim. Ya yani bunların hepsini icracı bütün bakanlıkları kontrol edeceğim. Gerçi Samsun'da şunu söylemiş. Ben Başbakanla her gün beraber olacağım. Bakanlarla her gün beraberiz biz. Hani yaptığınız mesela demiş ki Samsun'la ilgili projeleri takip edeceğim demiş. Hı hı. Erdoğan icracı bir cumhurbaşkanı olacağını her yerde söyleyecek. Bunu pekiştirecek, halka hazırlayacak ve halktan bu şekilde oy aldığı için bunun meşruiyeti olacak. Yani Erdoğan oraya çıktığı zaman, köşke çıktığı zaman kimse şunu söyleyemeyecek. Yani niye onu kullanıyorsun? Tamam da adam bunu zaten... Seçim kampanyası boyunca bütün Türkiye'yi deklare ederek oy alacak. Peki Erdoğan'ın aslında bu yapacağını muhalefetin tabanı da biliyor. Kendi tabanı da biliyor. Asıl bilinmeyen muhalefet de dahil olmak üzere Ekmelettin Hisanoğlu'nun ya da Demirtaş'ın nasıl bir tavır takınacağı, sahada ne anlatacağı, hakkına vaat edecek, oy nasıl isteyecek. Yani Ekmelettin Hisanoğlu kaldı ki şey de yapmayacak, miting de yapmayacağını söylüyor. Bunlar haktan nasıl oy isteyecekler? Ya Ekmelettin, yani sadece... Ekmelettin Hisanoğlu... E... Hani e, halktan doğrudan o istemeyecek. Ekmelettin İhsanoğlu'nun sponsorları var. İhsanoğlu'nun PR'cıları var. Sosyal medya uzmanları var. Bu insanlar e, Ekmelettin, yani başbakan nasıl kendi alın teri döküp meydanlara gidiyorsa işte gün aşırı mesela bazen günde iki miting, üç miting Doğru. geziyorsa bütün Türkiye'yi, halka dokunuyorsa, temas ediyorsa bunun tam aksine e, fakat aynı etkiyi gösterecek bir biçimde alın teri dökmeden İhsanoğlu adına başbakanın yaptığı her şeyi yapacak bir ekip var. Yani işte bir yani medya grubu var. Kılıçdaroğlu Onlar... ya da e, Bahçeli sahaya iner mi? İnmezler yok. Bahçeli ile Kılıçdaroğlu risk almaz. Niye risk alsın? Yani zaten bu aday seçilmeyecek. Seçilmeyecek bir Hı. adayın e, seçilmemesi halinde 11 Ağustos'ta e, ne şey yapsınlar ki? Yani, yani seçmenlerine veya işte kendi tabanlarına Niye karşılarını alsınlar ki? Yani bu iş kim yaptı? İhsanoğlu seçilmedi. Yani Tabii ama seçilmemesi durumunda paylaşmaz. Yok seçilmemesi durumunda ikisinin de koltuğu sallanacak. 30 Mart seçimlerinden daha felaket bir seçim bu o bakıma. Hı -hı. Çünkü e, 
Artık bu yola girmişler. E, bunun sonunda o günahı paylaşmak zorundalar aslında. Seçmenlerine dönüp hesap vermek zorundalar. Ya, zorundalar ama şeye gitmezler. Yani e, halka gidip e, ya işte hani e, İhsanoğlu'nun mesela gezdirmezler. Bunu yapmazlar fazla. İhsanoğlu tek yapacak bu işi. Fakat soruna geleyim. Yani bu İhsanoğlu'nun kampanyası nasıl yürüyecek? Ne yapacak? Ne söyleyecek? İhsanoğlu bir şey yapmayacak. Alın teri dökmeyecek. İhsanoğlu diyecekler ki Hacı Bektaş'a git. Oraya gidersen bak Alevilerle ilgili problemimiz var. Alevilere en azından orada çiçek, gülücük dağıtmış olursun. Hı hı. Oraya götürecekler. İhsanoğlu diyecekler ki Anıt Kabir'den başla. Niye? Bizim Laik Mahallesi'nde problem var. Laik Mahallesi seni dinci biliyor. Oraya gitti. Hani e, Anıt Kabir'e gitti. Oradaki bir imaj, o şey imajın yıkılsın. Paket ve ambalaj aday bu. Suni bir aday tamam mı? Ya yani Böyle olunca bu kampanyayı yürüten üst akıl var. Kimdir o? İşte Doğan Medyası, işte bir takım işte Cihangir Tayfası, işte e, bunlar mesela yazılarıyla, manşetleriyle, e, televizyon programlarıyla halka tanıtmaya çalışacak. Kampanya bu şekilde yürüyecek. Mitinglerde olmayacak ama yine halkın önüne e, işte şey yapacak, ısıtıp ısıtıp önüne koyacaklar. İhsanoğlu'nun kampanyası böyle olacak. Demirtaş'a gelecek. Demirtaş. Ya doğrusunu istersen ben Türkiye'deki ana muhalefet partisi e, ve diğer MHP'nin muhalefeti tam olarak dondurmadığını başından beri söylüyorum. Yani bunu aylardır yıllardır söylüyorum. Buna bana göre en yakın parti de HDP. Yani HDP'nin aslında hep önünde çok büyük bir fırsat var. Tarihi bir fırsat var. Nedir o fırsat? HDP bu ülkenin ana muhalefet partisi olabilir. Gerçekten olabilir. Yani bunu CHP yapamıyor. Türkiye'de geziye inen o basıncın ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de ciddi bir muhalefetin olmayışıdır. Orada bir öfke patlaması vardı. Bu öfkenin karşılığı parlamentoda olmadığı için insanların bir kısmı sokağa çıktı ve daha sonra da çıkmaya başladı. Halen de çıkıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de bir kere muhalefet problemimiz var. Şimdi bunu HDP niye üstlenebilir? Yani HDP niye ana muhalefet partisi olabilir? Çünkü bu ülke yeni kuruluyor. Yani ikinci cumhuriyet dediğimiz, işte yeni Türkiye dediğimiz e, hamleler yeni yeni yapılıyor. Şimdi barış süreci yeni inşa ediliyor. Demokratikleşme hamleleri yapılıyor. İşte 1915 taziye mesajı olduğu devlet geriye dönüp özür diliyor. Kendisi de yüzleşiyor. E, Kürtlerin işte bir takım gasp edilen hakları iade ediliyor. Gayrimüslimlerle ilgili hakeza sevindirici haberler var. Yani Türkiye günah ile yüzleşiyor ve yeni bir Türkiye inşa ediyor. Eskiyi lav ediyor. Şimdi bu yapılırken HDP bu sürece omuz verirse el atarsa, beraber bu süreci inşa ederse kesinlikle ana muhalefet partisi olur. Ama HDP şunu yapıyor. HDP maalesef sol o e, Cihangir solculuğu yapmaya çalışıyor. Şimdi bunu yaptıkça bu bunu ıskalar. Yani bu Ama tarihi fırsatı ıskalar. Evet. Buradan nereye geleceğim? Kampanyaya geleceğim. Şimdi Selahattin Demirtaş gidip de Cihangir solculuğu solcularına e, kendini tanıtmaya çalışırsa bir kampanyada bir şey elde edemez. Yani senin dediğin gibi işte 8'de falan kalır. Ama <gülüyor> daha işte yeni Türkiye'ci, daha Türkiye'nin bütününe hitap eden e, etnik vurguları olmayan yani daha Türkiye'li, daha e, etnik vurgulardan sıyrılmış Türkiye'nin temel meselelerini ilgilendiren bir söylem geliştirir. Bunun üzerine bir seçim kampanyası inşa eder ve yeni Türkiye'nin diliyle, jargonuyla konuşursa Böyle bir dil kullanırsa bütünleştirici bir dil bana göre Demirtaş e, 2015 seçimlerinden sonra ana muhalefet partisi olmanın zeminini de hazırlamış olur. Ama bilmiyoruz tabi yani umarım kampanyasını bunun üzerine inşa eder. Daha böyle bütünlüklü daha derinlikli e, ve Türkiye'nin işte barışına e, geçmişiyle yüzleşmesine ve e, demokrasi noktasında eskilerine vurgu yapan ama böyle daha eskisiyle arasında mesafe koyduğu tam olarak belli olan bir konuşma, bir kampanya umarım inşa ederler. Yani ben de aslında bu adaylardan işte az önce de bahsettiğimiz gibi biz Erdoğan'ın nasıl bir yol izleyeceğini üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Seçimin öncesinde daha doğrusu adaylığın öncesinde de biz bunu biliyorduk. Ekmenettin Bey sahaya çıkmayacağını söyledi. Şimdi Demirtaş'ın ne yapacağı merak konusu. Ee, kaldı ki bahsettik ya işte 90'lı yıllarda meclisten çıkartılıp enselerinden tutulup e, sivil araçlara bindirilip cezaevlerine götürülen bu kişilerden bir e, cumhurbaşkanı adayı çıktı. Bu da çok önemli. 
Acaba işte e, kampanya e, başladığında bu kampanya sürecinde acaba e, bu demokratikleşmelerin haricinde o da kendi kitlesine biraz daha marjinal mi hareket edecek? E, i̇şte MHP'nin bir uç e, bir damarı var ya onun gibi bu da tam tersine tam zıttına o Türkçülüğü savunurken bu da Kürtçülüğü savunacak. Acaba bu yolda mı gidecek diye e, merak ediliyor. E, peki şimdi e, Erdoğan'ın e, acaba sahaya indiğinde e, biz başkanlık sistemini söyler mi diyorduk. Bunun sen daha ileride olacağını söylüyordun. Peki genel itibariyle Türkiye'nin gidişatını e, sorayım ben sana. E, yani e, Erdoğan'ın seçilmesi e, durumunda acaba ülke başkanlığa mı, yarı başkanlığa mı ya da farklı bir sisteme mi geçecek? Öngörün nedir bu konuda? Şimdi Erdoğan'ın şahsında e, cisimleşen, Erdoğan'ın şahsında böyle kurumsallaşan bir olgu var. O şu, e, Erdoğan aslında hani bir yenileşmeyi temsil ederken e, bir aslında egemenlik mücadelesinin bir simgesi oldu. Bir karakteri oldu Erdoğan. Hı hı. O egemenlik mücadelesi bu ülkenin bütün kaynaklarını kendi lehine kullanan ve sınıfsal ayrıcalıklı olan kesim ile e, yani şu tepelerde oturan e, halka temas etmeyen, izole bir hayat yaşayan kesim ile e, ya yani biz buna işte merkez hani e, siyasal karşılığı merkez merkezin çevreyle mücadelesi. Çevrede de işte bu halk kesim var. Orta sınıf, dar sınıf e, vatandaş, halk var. Bu halkın tem, e, temsil eden Erdoğan. Diğerlerini yani o tepede oturan sınıfı e, sınıfsal ayrıcalığa sahip olan e, Zümre'yi temsil edense kurumlar. Hı hı. Yani mesela e, Cumhurbaşkanlığı Köşkü onları temsil ediyor. Şimdiye kadar öyleydi. İşte An Anayasa Mahkemesi onların sınıfsal üstünlüğünü temsil ediyor. Kime karşı? İşte Erdoğan'ı temsil ettiği gruba. Çevreye karşı. Yani merkez her zaman çevrenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyordu. Şimdi bu mücadele aslında total olarak bugüne kadar yapılan mücadelenin adı egemenlik mücadelesiydi. Eğer egemenlik mücadelesi Erdoğan'ın temsil ettiği o Türkiye'nin sessiz yıllarına geçerse bu egemenlik mücadelesini onlar kaybederse şu olacak. Cumhurbaşkanlığı makamı direkt artık halkın olacak bu bir. Yani halk adına hiçbir şey veto edilmeyecek. Emniyet şubabı olmayacak bu kurum. Bu kurum halka rağmen hiçbir şey yapamayacak. Halkın hizmetinde olacak bu kurum bir. İkincisi bu kurum halka geçtikten sonra diğer kurumlar da değişecek. Nedir? HSK, HSK'nın şeylerini kim gönderiyor? Cumhurbaşkanı. Anayasa Mahkemesi'nin şekilsel durumları işte. Yani bütün kurumlar aslında halka açılacak. Erdoğan aslında biraz da bunu simge ediyor. Dolayısıyla e, bu açıdan hani e, değerlendirmek gerekiyor. Ve başkanlık sistemi de doğal bir süreç. Hı hı. Hani soruna geleyim ben. Türkiye doğal olarak iki partili bir sisteme gidiyor. Yani bunu istesek de, istemesek de, engellemeye çalışıp, çalışsak da bu, bunun gidişatı şu an siyasi olarak biz bu noktaya gidiyoruz. Ee, Türkiye'de CHP, MHP eğer HDP değişmezse o da dahil. Bunlar yeni Süremiz sistem azaldı, öğütülecek, ha, öğütülecek ve bunlar bana göre yok olacak, yok olmaya mahkum. Ee, gidişat öyle. Bunların içerisinden üçünü de temsil edecek veya yeni bir muhalefeti temsil edecek bir parti doğar eğer kendilerini değiştirmezlerse Türkiye iki partili e, bir sistemde yoluna devam eder diye düşünüyorum ve başkanlık sistemi de e, önümüzdeki günlerin en önemli tartışma konusu olacak. Evet, tespitine ben katılıyorum yani e, bu süreç zaten aslında e, başkanlık sistemine gidiyor yani iki partili e, bir sisteme doğru e, mecburen gidiyor bu şekilde. Ve e, ülkede ister istemez e, bu, bu, bu, bu yola girdi. Daha herhalde dönüşü yok. E, şimdi CHP ile e, MHP'nin çatı adayıyla alakalı e, yani temellerine baktığınızda tam zıt e, ama e, bu güçlü bir lidere, ülkenin liderine işte e, Başbakan Re Recep Tayyip Erdoğan'a karşı e, birleşmek e, maksadıyla e, yapılmış bir çatı adayı ben bunu atla kelebeğin hikayesine benzetiyorum. Yani asla üşmeyecek bir şeydir bu. Bununla alakalı da e, yarınki yazım 
DDH Okter'e yayınlanacak. Takip etmenizi e, diliyorum. E, bugün Genç Fikir'den e, e, bu kadar. E, size çok teşekkür ediyoruz e, ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.